ബാല്യകാല സ്മരണകളിൽ മനസ്സിൽ വളരെ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായതാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സരത്തിനായിട്ട് ജില്ലാതലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു ശാന്തിയുള്ള സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അന്ന് ശാന്തിയുള്ള സ്കൂളിലെ എൻ്റെ സഹപാഠിയായിരുന്ന ശരത്ചന്ദ്രൻ്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണനായർ സാറായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുന്നു അത്ര വലിയ കാര്യമായി ആരും അത് കണ്ടില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിലേക്ക് സാർ തന്നെ സാറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ മത്സരം ട്രിവാൻഡ്രത്തെ അക്കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടുകാരൊന്നും അങ്ങനെ ഈ കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കലയോടുള്ള താല്പര്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അത്തരം കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ വീട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ എട്ട് പേരാണുള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ ചേച്ചി നന്നായിട്ട് കവിത എഴുതുമായിരുന്നു അന്ന് അക്കാലത്ത് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ഒക്കെ ചേർന്ന് പല മാഗസീൻസിലും ആനന്ദ വിഘടൻ കൗമുദി ഒരുപാട് മാഗസീൻസിലൊക്കെ അക്കാലത്ത് എഴുതുമായിരുന്നു അവരറിയപ്പെടുന്ന കവിയായിരുന്നു കവിയത്രിയായിരുന്നു ചേച്ചി ടീച്ചറൊക്കെ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്നോട് പിന്നീട് ചേച്ചിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് എ അയ്യപ്പൻ കവിത എഴുതിയിട്ട് തിരുത്താനായിട്ട് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് അയ്യപ്പണം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ അയ്യപ്പൻ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കൃഷ്ണനാരി സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് എന്നെ ഈ ടാഗോർ തിയേറ്ററിലേക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിക്കും അന്ന് അവിടെ പോയി ആ മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി ശരിക്കും അതായിരുന്നു ഒരു ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അവിടെ നിന്നാണ് ചിത്രരചന ചെയ്യണം എന്നും ചെയ്യിക്ക അങ്ങനെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ അധ്യാപകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു അച്ഛൻ മകനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു എന്നെ ഈ കൃഷ്ണനായർ സാർ കൊണ്ടുപോയത് അതൊരു വലിയ ഒരു ദീപ്തമായ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് സാറ് കൈപിടിച്ച് ആ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തതും ഭക്ഷണം മേടിച്ച് തന്നതും ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഓർമ്മയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ചിത്രരചന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ ലീഡറായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂൾ മാഗസീനിൽ അത്യാവശ്യം എഴുത്ത് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ പേര് നിയമം പുഷ്പകുമാരി എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നിയമം ചേർക്കാനും ഒരു കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ പുഷ്പകുമാരിയുടെ അനിയനാണ് പുഷ്പകുമാരിയുടെ അനിയനാണ് എന്നിങ്ങനെ അധ്യാപകർ പലപ്പോഴും പറയുകയും ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം എന്നോട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഒരു പ്രേരണയായി ഞാൻ ഈ എസ് എൽ സിക്ക് ഉള്ള സ്കൂൾ മാഗസീനിൽ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഥയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് നിയമം അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നിയമം പുഷ്പരാജ് എന്ന് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നിയമം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിയമത്ത് ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങളുടേതായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചത് അവിടെയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട് അവിടെ കുറേ കടകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്കൂളിന് വേണ്ടി സ്ഥലം നോക്കി നടക്കുകയും അപ്പോൾ ഇത്രയും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരാളെ ഒരു സൗ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ വരും മറ്റത് ഒരുപാട് വീടുകളെ മാറ്റേണ്ടി വരിക അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുക അന്ന് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രയും സ്ഥലം സംഭാവനയായിട്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന
അക്കാല ആ സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു മാഗസിൻ്റെ മുഖചിത്രം വരച്ചത് അത് അന്ന് മാഗസിൻ എഡിറ്ററായിരുന്ന ശ്രീ ഗിരീഷ് ഇന്ന് പുരോഗമനാല സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും അന്ന് എന്നെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അച്ചടി മക്ഷി പുരളുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ സ്കൂൾ മാ കോളേജ് മാഗസീനായിരുന്നു ആ മാഗസീനിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള സാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിന് വരുന്നു പുസ്തകം സുവനിയറ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മറച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവറിൽ തന്നെ നോക്കി കവറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചതിൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അതിനെ ആ കവറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഒരു ഇലസ്ട്രേറ്റീവ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കവറായിരുന്നു മതസൗഹാർദ്ദവും കലകളും ഒക്കെ കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു നരേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖചിത്രമായിരുന്നു ആ മാഗസിൻ്റെ കവറായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം അത് വളരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ചന്ദ്രമോഹൻ സാറ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വരച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേ കൈനക്കര ശൂരനാട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞമ്പിള്ള സാറിന് അത് ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനന്ന് വളരെ സജീവമായിട്ട് എസ് എഫ് ഐയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐ യൂണിയനിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ചുമന്ന് എന്നെ എടുത്ത് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തുകയായിരുന്നു ആ അന്നേരം സാറിന് കിട്ടിയ ശൂരനാട് കുഞ്ഞുമുള്ള സാറിന് കിട്ടിയ ആ ബൊക്കെ അക്കാലത്തൊരു വലിയ റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ബൊക്കെയാണ് ഹാരു ഇട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് ഓരോരുത്തരെയും ആ ബൊക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് തന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിലൊരു വഴിത്തിരിവാവുന്നത് അവിടം മുതലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അധ്യാപകരുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജാണ് അവിടെ ചേരണം എന്നൊക്കെ പറയുകയും ആ വഴിക്കാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലേക്ക് ചേരുന്നത് ശരിക്കും ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശരിക്കും ഒരുപാട് മാഗസീൻസുകൾ ഞാൻ അന്ന് ഇലസ്ട്രേഷനും മുഖചിത്രവും കാലിഗ്രാഫിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ കേരള പത്രികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ പരിമണൻ രാജുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രീഡിഗ്രി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് അതുവഴി ആ പത്രത്തിൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല എനിക്കായി അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും എല്ലാമായിട്ട് ഇലസ്ട്രേഷനും എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു ഓപ്സെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം കേരള പത്രികയായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ട്രിവാൻഡത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്സെറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ സമയത്ത് അനവധി മാഗസീനുകളിൽ മനഃശാസ്ത്ര മാഗസീൻ പമ്പരം കലാകൗമതി വനകൗമതി അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി മാഗസീനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റി ശരിക്കും രാത്രിയും പകലും പലപ്പോഴും ഈ കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നാൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കം വച്ച് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ ജോലി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അച്ഛൻ വഴക്ക് കുറയാറുണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങണം തീരെ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞത് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് കുറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രഭാത് ബുക്കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ കവർ വരച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലത്ത് നിന്നാണ് ശരിക്കും ഒരു ചിത്രരചനയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന മേഖല എന്ന് തിരിച്ചറിയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അക്കാലത്ത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സോളോ ഷോ നടക്കുന്നു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ അത് അരവിന്ദ സാറാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ജി അരവിന്ദൻ തുടർന്ന് അനവധി സോളോ ഷോകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പലയിടത്തായിട്ട് കോഴിക്കോട് ഹരിഹരൻ സാറാണ് സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ സാറാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഗസൽ ഗായകനായിട്ടുള്ള ഹരിഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാനുമാഷാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എറണാകുളം ദർബാർ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സോളോ ഷോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അബു എബ്രഹാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനും ബി ഡി ദത്തൻ സാറും മലയാറ്റൂരും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മിക്കവാറും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒ എൻ വി സാറ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ തുടങ്ങി
ശരിക്കും ചിത്രകല അല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ബക്കർജിയുടെ സഖാവ് എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് സഹകരിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുന്നത് അതിന് കാരണം ശരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ശ്രീ പരപ്പങ്കോട് മുരളി സാറായിരുന്നു അപ്പോൾ മുരളി സാറും ഞാനുമായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഗ്രന്ഥാലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള അതിൻ്റെ മുഖ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക സാറിൻ്റെ നാടകങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എത്രയോ കാലം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ബക്കർജി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എഴുതാനായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടീസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബക്കർജി യാദൃശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടിരുന്നു സോവിയറ്റ് കൾച്ചർ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സോളോ ഷോയ്ക്ക് ബക്കർജിയും ചിന്താരവിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മുരളി സാറിൻ്റെ പരിചയപ്പെടുത്തലും ആ പഴയ എക്സിബിഷൻ കാണലും എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബക്കർജിക്ക് എന്നോടൊരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ ത്രൂവോട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില സജഷൻസ് പറയുക അത് മോശമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയും നല്ലത് സ്വീകരിക്കും അത്തരത്തിലൊരു നല്ല ഒരു ഒരു പീരീഡായിരുന്നു അത് അതിനിടയിൽ ഞാനപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കലാ സംവിധായകൻ വേറെ ആളായിരുന്നു ഒരു അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ ഫിലിം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഈ കലാ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി പെട്ടെന്നാണ് ബക്കർജി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ് ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അയ്യപ്പൻ ഇങ്ങനെ അസൗകര്യം ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാനന്ന് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഇറങ്ങുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ ജോലി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഞാൻ അല്പം ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സാറ് ബക്കർജി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണകുമാർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ആർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് നോക്കണം വേണ്ടത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ബക്കർജിയെ പോലെ ഒരാൾ ഒന്നാമതൊരു പീരീഡ് ഫിലിമാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് സിനിമയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേറെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് സീരിയസ് ഫിലിംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറാണ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സഹായിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഒരാളെൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് വഴുതക്ക് അടന്ന് അടുത്ത പി ഡബ്ല്യു ഡി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് പോകണം എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിനെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാനായിരിക്കും പോവുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പോയി ഇയാൾ കുറച്ച് കാശുമൊക്കെ മേടിച്ചും കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ വന്ന് കയറി നമുക്ക് പോകാം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ അവിടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഏത് കൃഷ്ണമൂർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ നിങ്ങളല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ശരിക്കും ഒരു ഷൂട്ടിങ് കണ്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഭൂമി പിളർന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അതിനെ സമീപിക്കും ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു വല്ലാണ്ടായി പോയി ഒരു ഇടിവെട്ടേറ്റ പോലെയായി പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും സൂര്യ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ അതിലൊക്കെ നല്ല
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാണാം അന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മ്യൂസിയത്തിന് അകത്താണ് ഇന്ന് ഒരു ആർട്ട് മ്യൂസിയം ആക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രയിരുന്നാൾ ആർട്ട് മ്യൂസിയം ആക്കിയിരിക്കുന്ന അടുത്തായിരുന്നു അന്നത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അത് എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഒരു പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കുറേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് ചിലത് റഫറൻസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അന്ന് എസ് ഐയുടെ ഇരിക്കാൻ മാത്രം ഒരു മേശയുണ്ടാവും കസേര ഉണ്ടാവും പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികൾക്കിരിക്കാൻ കസേരയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ റൈറ്റർ ഒരു സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ്റെ ചെറിയ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന മേശ പോലുള്ള ചരിഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവിടെയാണ് റൈറ്റർ ഇന്ന് എഴുതുന്നത് വേറെ കസേരയോ മേശയോ ഒന്നുമില്ല ഫാനില്ല ഫാനിന് പകരം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ തുണി കൊണ്ട് കെട്ടിയ ഈ ഫാൻ ഉണ്ടാവും അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറാവുകാരനെ പോലെ ഒരാൾ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കപ്പി വഴി കയറ് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ വീശുന്നു അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന സെറ്റപ്പുകൾ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഭയന്ന് ഇത് കുഴപ്പമാവുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയോടു കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് പക്ഷെ പിറ്റെന്ന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്ന സഹ വി എം എസ് ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു നയനാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സമയത്ത് ഇ എം എസ് പിന്നീടാണ് എൻ്റെ എക്സിബ് ഈ വർക്കിനിടയിലാണ് ഒരു ദിവസം വരുന്നത് നയനാരും ടി കെ രാമകൃഷ്ണനൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ഇതായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ബക്കർജി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി സത്യത്തിൽ ഒരു പിന്നീടുള്ള കലാ സംവിധാനത്തിനുള്ള മുഴുവൻ ഊർജവും ശരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ബക്കർജി എന്നെ ഒരു അനുജനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മകനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത്ഭുതകരമായ പല പിന്നെ അനുഭവങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കൃഷ്ണമുള്ളയുടെ ഒരു ഒളിത്താവളം അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന പോലീസുകാർ ഒരു വീട് വന്ന് തട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിത്രാഞ്ജലിയുടെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് വന്നു അത് ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് ഇട്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഈ പഴയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു വാതിലൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ മാത്രം കരുതി ചുവരുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പോലീസുകാരൻ വന്ന് തട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പുറത്ത് പുറം ചുവര് മാത്രം നമ്മൾ ഏകദേശം സെറ്റിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ചാണകം വഴികെ ഒരു ചുവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വാതിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അകത്ത് നിന്ന് ഈ ഇയാൾ പോലീസ് വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് തുറക്കുന്നു അതിനിടയിൽ അപ്പുറത്ത് ഉള്ളിലെ റൂമിൽ നിന്ന് അമ്മയും ഒരു മകളും ഒരു ചിമ്മിനിയുമായിട്ട് വന്ന് വിളക്കുമായിട്ട് വന്ന് തുറന്നു നോക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സീനാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ അവിടെ വാതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ചുവരുകളില്ല ഒന്നുമില്ല വാതിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുറ്റിയടിച്ച് നമ്മളതിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു മേളിൽ ഹാങ് ചെയ്ത പോലെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഡോറ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരാ രണ്ട് പേര് വാതിൽ തുറന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നിക്കുന്ന അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിലേക്കാണ് അത് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ബക്കർജി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് വിപുലമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് മതി അതൊരു വലിയ ഒരു പാഠമായിരുന്നു മാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ധാരണ ഈ കലാ സംവിധായകനാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കലാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുക്കള സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഇത് കലാ സംവിധായകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചത് വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഒരു ജോലിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കാശിനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പഴയതാക്കുന്നു യൂസ്ഡ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്ന്
ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിച്ചത് പട്ടത്തുള്ള ആ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കും അന്ന് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന് പറയും ഞാൻ വിളിക്കും പറയും ഏ തന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ഒന്ന് വരാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മാനസികമായ ഒരു അടുപ്പം സത്യത്തിൽ അതാണ് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഈ സിനിമയിലെ ഗുരുവും വഴികാട്ടിയും എൻ്റെ ഒരു ശക്തി സ്രോതസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നത് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബക്കർജിയാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കമേർഷ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് മാറുന്നു കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് അത് ശശിധരൻ ആറാട്ട് വഴിയാണ് എന്നെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അന്ന് ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായിരുന്നു ശശിധരൻ ആറാട്ട് വഴി ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഒരുപാടല്ല കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തു ഹിറ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അയലത്തെ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ രാജസേനന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പടം ചെയ്യുന്നത് ആനേറ ഷാജി ആയിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അന്ന് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിലേക്ക് വരുന്നു വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പടം തുടങ്ങുന്നു ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ബക്കർജി ചെയ്ത പടം അത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് പകുതി വഴിയിൽ നിന്നു എങ്കിലും എടുത്തെടുത്തോളം പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കാണാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ളവർ വിലയിരുത്താനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഒരു കമ്മീഷൻ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ശശിധരൻ ആറാട്ട് വഴി ഞാനും ഒക്കെ മനഃശാസ്ത്രം മാസിയിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തവരാണ് ശശി എൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആർട്ട് എഡിറ്ററായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ സിനിമയിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ഹിറ്റായി അയലത്തെ അദ്ദേഹം ഹിറ്റായി അതോടുകൂടി തുടർച്ചയായി പിന്നെ അതൊരു മലയാള സിനിമയുടെയൊക്കെ ഒരു രീതിയാണ് ഒരു പടം ഹിറ്റാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ തിരക്ക് പിടിക്കും അങ്ങനെ തുടർന്ന് ചെപ്പിടി വിദ്യ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പൈതൃകം സോപാന ഹൈവേ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു കുറേ പടങ്ങളുടെ പുറകെ തന്നെയായിരുന്നു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ബക്കർജിയുടെ സിനിമയും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയായിട്ട് ഭയങ്കര അന്തരമുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ഒരു ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിമായിട്ടാണ് ബക്കർജിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പരിമിതിയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് മറിച്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് സാമ്പത്തികമായ ഒരു ലിമിറ്റില്ല നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് തരാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിനിമയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കലാ സംവിധാന മേന്മ വരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഡയറക്ടറിലാണ് അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലഭിച്ചില്ല എന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന് ഒരു മറുപടിയും ഇല്ല അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പരമാവധി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിഷ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളത്തിലെ സിനിമകളിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം ആദ്യം വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതും ശരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹണ്ടിങ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു ലൊക്കേഷനുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടാമത് ഡയറക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു അത് തൃപ്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വീടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരേ വീടുകൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ദേവാസുരമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീട് വരിക്കാശ്ശേരി മന എത്രയോ പടങ്ങൾക്ക് മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സോപാനത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനവധി പടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോന്നിൻ്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറുന്നു ചുവരിലെ ചിത്രങ്ങൾ മാറുന്നു പുറമേയുള്ള നിറങ്ങൾ മാറുന്നു വീടിൻ്റെ നിറം മാറുന്നു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നു പല തരത്തിൽ അത് മാറുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓരോ സ്ഥലവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു മോഡി പിടിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് ഈ വീടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കുക ഔട്ട്ഡോർ ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഹണ്ടിങ് ആണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഈ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മൂഡിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലം തന്നെ പല
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റും ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സൗകര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നാളെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആർട്ടിസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം നാളെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒരു പടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല മിക്കവാറും പടങ്ങളിലെല്ലാം ഫിലിമുകളിലെല്ലാം അത്തരത്തിലുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ രാത്രി അടച്ച കട തുറന്ന് പെയിൻ്റ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അടിക്കേണ്ടി വരും അടച്ച കടയിൽ നിന്ന് തുറന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് പല ദിവസങ്ങൾ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ഇടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാത്രമല്ല സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലാ സംവിധായകൻ്റെ റോള് ശരിക്കും സംവിധായകനും പാശ്ചാത്യ സിനിമകളിൽ പിന്നെ ക്യാമറാമാനും ശരിക്കും ആർട്ട് ഡയറക്ടർക്കും തുല്യ റോളാണ് കൽപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇതിലാരാണ് മുന്നിലെന്നുള്ളത് പോലും പല ചിത്രങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മാറി വരും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെറ്റ് ഇടേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ ജോലി അധികമാവും ഇപ്പോൾ സാബുസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബാഹുമലി പോലുള്ള സിനിമകൾ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പല സിനിമകളും ഇപ്പോൾ ഹൈവേ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു വെറും ബാരലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതാണ് ഒരു ടൗൺഷിപ്പായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് റെഡിയാക്കുക അത് ഡയറക്റ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലാ സംവിധായകൻ ഒരു പരിധിവരെ ക്രിയേറ്ററും ഒരു പരിധിവരെ മാനേജരുമാണ് മാനേജ് മാനേജിങ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ജയരാജൻ്റെ പൈതൃകം സോപാനം ഹൈവേ ഒത്തിരി മലയാളത്തിലെ മിക്കവാറും സി ബി മലയിൽ സാറ് ഷാജി കൈലാസ് ജി എസ് വിജയൻ മധു സാറ് ഹരിഹരൻ സാറ് സുഹൃതം പോലുള്ള പടങ്ങൾ അത്തരം ഒരുപാട് ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട് മസനഗുടിയിൽ ശരിക്കും സുഹൃത്തത്തിൻ്റെ സെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആശ്രമം സെറ്റിടുന്നു രുദ്രാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഊട്ടിയിൽ ബ്രോത്തിൽ ഹൗസിൻ്റെ സെറ്റിടുന്നു ഊട്ടിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ പെൺഹിൽ ഈ പേ മന്ത് സ്കൂൾ മന്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അന്ന് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൊക്കെ വീഴുന്ന സമയങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലെ ഫാനിൽ പാലസിൽ ഷൂട്ട് സെറ്റ് ഇടേണ്ടി വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് അനവധി അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആർട്ട് ഡയറക്ടർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ഒരു 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 പരിധിയില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് അത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നാലും മറ്റ് കേരളത്തിലായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും അത്തരത്തിൽ അനവധി സെറ്റുകൾ ഇടേണ്ടി വരുന്നു മറ്റൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു ഈ ടി വി ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഥാവശേഷന് വേണ്ടി കൽക്കട്ടയിൽ പോയത് ശരിക്കും കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ രാത്രിയായി ലൈറ്റൊന്നുമില്ല വൻ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ശരിക്കും റോഡ് കാണാൻ വയ്യ പിന്നെ സ്ഥിരം ഓടുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ റോഡ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം വെള്ളം കിടക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ സംഘം ശരിക്കും ഭയന്നിട്ടാണ് രാത്രിയാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മുഴുവൻ വെള്ളം റിസപ്ഷൻ ഏരിയ വരെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ കുറേ നനഞ്ഞു നനയാതെ എടുത്തകത്ത് കയറി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിസ്മരണീയം എന്ന് പറയാവുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പടത്തിൻ്റെ തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാളികട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്ന് ഞാനും പിന്നെ ദിലീപും പിന്നെ ഒരു ബംഗാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ആ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ദിലീപ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ബട്ടാ അന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏ
എറണാകുളത്ത് ഓർക്കിഡ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ രംഗത്തുള്ള കലാഭവനിലെ പലരും അന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് കലാഭവനിലെ ഇപ്പോൾ നാദർശയാണെങ്കിലും ഹരിശ്രീ അശോകനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അന്ന് വളരെ കുറച്ച് ഏതോ ചെറിയ പടങ്ങളിൽ ചെറിയ റോളുകൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരും അങ്ങനെ വലിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തവരല്ല അങ്ങനെ കുറേ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഇൻ്റർവ്യൂ തുടങ്ങാൻ നേരം ആയപ്പോഴുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ജമി മൂവീസിൻ്റെ ഹമീദ്ക്ക ഹമീദ്ക്ക പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല ഈ പിള്ളേരെ അല്ല ഞാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്നു ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അൻസാർ കലാഭവൻ കലാഭവൻ അൻസാർ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാനും അറിയുന്നതാണ് കലാഭവനിലെ കുട്ടികൾ ഒരു ആൾക്കാർ ഒത്തിരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാൻ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങുന്നു പിന്നെ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇവരെ ഈ മിമിക്രി കാണിക്കുന്നത് അന്ന് കുറേ പേര് വരുന്നു വന്ന് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ സുനിൽ പിന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നന്നായിട്ട് സുനിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സുനിലിനോട് പറഞ്ഞു സുനിലെ മറ്റേ നേരത്തെ വന്ന ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനോ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നല്ലോ അയാളുടെ അല്ലേ നന്നായ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായത് അപ്പോൾ സുനിൽ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എനിക്കത് ഞാനും അത് നോട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പിന്നീട് ദിലീപായിട്ട് മാറുന്ന ദിലീപ് പക്ഷേ ഇത് ദിലീപ് വീണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതാണ് അന്ന് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ ആ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് കൽക്കട്ടയിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ വന്നു ആ റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് പുറകിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ ദിലീപ് വിളിച്ചു ചേട്ടാ നമുക്കൊരു പടം ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിലീപ് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും അത് കോമഡി ഒന്നും ഒട്ടും വഴങ്ങുന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അതല്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേട്ടാ അത് പക്ഷേട്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ളു നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ എവിടെയും എത്താതെ പോയി എന്നുള്ളത് വേറെ മറ്റൊരു കാര്യം ഏകദേശം എൺപത്തിരണ്ടോളം ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് കലാ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ പൈതൃകം നന്നായിട്ടൊരു ഒരു കാലത്തെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമായിരുന്നു പൈതൃകം ആദ്യമായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ കേരള മ്യൂറൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈതൃകത്തിലാണ് പിന്നെ അനവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തിളക്കത്തിലെ പാട്ടുകൾ പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ പറ്റിയത് നാരങ്ങയുടെ ആ പിരമിഡ് പോലുള്ള നാരങ്ങ കൂട്ടങ്ങൾ മുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള കളറിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് അതുപോലെ രുദ്രാക്ഷത്തിലെ ബ്രോത്തിൽ ഹൗസ് അത് ഫാനിൽ പാലസിൽ സെറ്റ് ഇട്ടതാണ് അന്ന് സാബൂസിലൊക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സോപാനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ശരിക്കും കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറ് സാറിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഈ സെറ്റ് കാണാനും അത്ര വലിയ സെറ്റൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം കാണാനൊക്കെ വരികയും ഞാനും ഒട്ട് നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അത് ശ്രീ ക്യാമറാമാൻ എസ് കുമാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആ റിലേഷൻ നല്ലൊരു റിലേഷനായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു ചിലപ്പോൾ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കാണാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ അത്തരം കുറേ സിനിമകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഈ കലാ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് മെല്ലെ സംവിധാനത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു ചുവട് മാറ്റമായിരുന്നു അതൊരു ചുവട് മാറ്റം എന്ന് പറയാമെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായ ഒരു പരിണാമമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് കാരണം ഒരു ക്യാമറയുടെ പുറകിലായിരുന്നു ആ ഡയറക്ടർ എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ബക്കർജി എന്നെ ശീലിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ രംഗത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചുവരിൽ വെച്
നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കലാപരമായ മേന്മ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നാഗാരാധനയും ഒക്കെയുള്ള നമ്മൾ ചില ചൈനീസ് ഫിലിം കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് അവിടുത്തെ കൃത്യമായി അവരുടെ ഒരു 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 ദേശീയത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രാദേശികമായ പ്രത്യേകതകൾ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ചിത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗൗരിശങ്കറത്തെ കണ്ടത് അതിന് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരിയര സാറായിരുന്നു ജൂറിയുടെ ചെയർമാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് മറ്റാരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എന്താവും എന്ന് അറിയില്ല കാരണം ജൂറിയുടെ തീരുമാനം എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരാളുടെ തീരുമാനമല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് പറയാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കണ്ണകി സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് പിന്നെ ഈ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് അന്ന് കണ്ണകി ഞാൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അതിനായിരുന്നു ഈ ജൂറി തീരുമാനിച്ചത് പ്രിയദർശൻ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ജൂറി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ എന്നോട് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് എന്നോ ഞാനോ ആയിട്ട് അത്ര ഒരു അടുപ്പമില്ലാതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കണ്ണയ്ക്ക് ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ കണ്ണകിയുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തിനാണ് മുള്ളു കൊണ്ടുള്ള വേലി എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽ തടഞ്ഞ് അത് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഇയാൾ അങ്ങ് ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ജൂറിയിലുണ്ടായിരുന്ന പലരും അതല്ല അതിന് വേറെ ഇത്താണോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അവസാനം ഇതിൽ തട്ടി പിന്നെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ശരിക്കും ആ വർഷം ഒരു പടത്തിനും ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഒരെന്തെങ്കിലും അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അസൂയയുടേതാവാം പക്ഷേ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അത് പിന്നീട് അതിലുള്ള ഒരു ജൂറി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് അറിയുന്നത് ആ ജൂറി മെമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജൂറി മെമ്പർ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് അറിയുന്നത് അവസാനം അന്ന് ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അവാർഡ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് മാറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കാം തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെന്തെങ്കിലും പറയണം അഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനത് ശരിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓസ്കാർ മത്സരത്തിനുള്ള ചിത്രങ്ങളല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ജൂറിയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ എടുക്കുന്ന ആ വർഷം എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഏതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഒരു പടത്തിനും കൊടുത്തില്ല അൻപത്തിരണ്ട് പടം ആ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നിന് പോലും കൊടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കണ്ട ഇതിന് കൊടുക്കാതെ എന്നാൽ പകരം വേറെ ഒന്നിന് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അന്തന്മാരുടെ ജൂറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അവരുടെ വേറെ ബൈറ്റ് പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു ഇത് അർഹമായ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു ബൈറ്റ് അവരെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു ജൂറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില പലപ്പോഴും അർഹതപ്പെട്ടതിന് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മളോട് ശത്രുതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോടൊന്നല്ല ആരോടായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് തട്ടി മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് കൊടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഹരിയര സാറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സാറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഗൗരിശങ്കരത്തിന് അന്ന് അദ്ദേഹം ജൂറി ചെയർമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് അഞ്ച് അവാർഡ് ആ ജൂറി ആ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് കാണുന്നു തുടർന്നാണ് ശരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ബനാറസ്
ഗംഗയുടെ പ്രവാഹവും ജലത്തിൻ്റെ ചില ഭാവമാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ ശാന്തമായി ഒഴുകും ചിലപ്പോൾ വളരെ രൗദ്രഭാവത്തോടുകൂടി കടലിലെ തിരമാല പോലെ വന്ന് അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ബോട്ടുകളൊക്കെ അടിച്ച് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് മറിയുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ കുമിളകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിളച്ച് മറിയുന്ന മാതിരിയുള്ള ഭാവങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെ മണികർണ മണികർണിക ഘാട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളൊരു സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബിറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്രൂ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ പോവുകയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു വെളുത്ത ഭാവ ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗംഗയിലൂടെ ബോട്ടിലൂടെ പാട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗംഗേന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂറും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരിക പക്ഷേ കുറേ ദൂരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തിര പോലെ വന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടിനെ കരയിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു ശരിക്കും എല്ലാവരും അന്ന് ഭയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അന്ന് പി സുകുമാറായിരുന്നു ക്യാമറാമാൻ സുകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ശാന്തി ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാവ്യ വിനി ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എം നായർ സാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് എല്ലാവരും പേടിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു യാത്ര വരുന്നത് അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു മറ്റൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗ നമ്മൾ വളരെ പവിത്രമായിട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോഴും അവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു പക്ഷേ അനാഥക്ഷമമായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാലിൽ കയറ് കെട്ടി വള്ളത്തിലൂടെ വലിച്ച് ഗംഗയുടെ നടുക്കേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ കയറിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ഒരു ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ കുട്ടിയെ കിടത്തി കല്ലോടു കൂടി കുട്ടിയെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാഴ്ചകൾ പിന്നെ ചില ശവങ്ങളുടെ പുറത്ത് കാക്ക ഇരുന്ന് കൊത്തി വലിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥ തോന്നാറുമുണ്ട് പിന്നെ സാരനാഥിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധൻ്റെ സാരനാഥിലെ ഷൂട്ടിങ് മണികർണിക അങ്ങനെ ഒരുപാട് മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ തന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ബനാറസ് ബനാറസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു കുക്കിലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം അത് മനോജ് കെ ജയന് അന്ന് ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയതാണ് ആക്ടിങ്ങിന് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ നിന്നും അത് അയക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചില പ്രശ്ന സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവാർഡുകൾക്കൊന്നും അത് അയക്കുകയുണ്ടായില്ല ഒരു വളരെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു മനോജ് കെ ജയൻ ചെയ്തത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പെട്ടിക്കടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ജീവിതം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരു വളരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചില സങ്കേ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആ രീതിയിലേക്ക് അത് ഒരു വലിയ രീതിയിലേക്ക് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിനിടയിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാനായി സാറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ബൃഹദാകാരങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം രാജാ രവിവർമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള കലാകാലം ജീവിതം രാജാ രവിവർമ്മ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചിത്രകാരി ലോകമറിയുന്ന ചിത്രകാരിയുടെ ടി കെ പത്മിനിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഒക്കെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇതിനിടയിലൂടെ ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ രചന കുറേ പുസ്തകങ്ങളുടെ എഡിറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ലളിതല അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ സംതൃപ്തി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് കാരണം അൻപത്തി ഒൻപത് വർഷമാവുന്നു അക്കാഡമി രൂപീകൃതമായിട്ട് അക്കാഡമിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗ്യാലറികളാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വന്ന ആ പീരീഡിനുള്ളിൽ ആറ് പുതിയ ഗ്യാലറി കൂടി നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അക്കാഡമിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് വരെ പതിനെട്ട് ഗ്യാലറികളുണ്ട്
ഈ പതിനെട്ട് ഗ്യാലറികളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്യാലറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കലയുടെ ദർബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രതിമാസം പ്രധാനപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർ വരുന്നു അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ലൈഡ് ഷോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കലാസമൂഹം വന്നിരുന്നത് കാണുകയും ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയും ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു അതൊരു നല്ല കലാപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ പോലും അക്കാഡമി വളരെ സജീവമായിട്ട് നിന്നു ആ കാലത്ത് എല്ലാ അക്കാഡമികളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു ലളിതല അക്കാഡമി മാത്രമാണ് ആ കാലത്ത് ഈ നാനൂറ്റി അൻപത് കലാകാരന്മാരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ ക്യാൻവാസും പെയിൻറ്റ് ചിത്ത പെയിൻറ്റും ഒക്കെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തി ഒരു ഒരു പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പായിരുന്നു അവരവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അന്ന് ചെയ്തത് അത് നാനൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു എക്സിബിഷനായിട്ട് നടത്തിയിട്ട് ഇത് അക്കാഡമിയുടെ ശേഖരത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അന്ന് ചില ചിത്രകാരന്മാർ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാരിൽ പോലും ചിലർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ആ കാശ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വളരെ അത്രമാത്രം ദുരിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇതൊരു ആശ്വാസമായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു പുൽക്ക പിന്നെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ പലരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആശ്വാസ പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ പറ്റി അത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോലും കലാകാരന്മാരുടെ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ പറ്റി മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് കുറേ സ്ഥിരം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാമ്പ് വന്നാലും നാഷണൽ ക്യാമ്പ് വന്നിരുന്നാലും ഏത് ക്യാമ്പിനും അവരെ മാത്രമാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാമ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഏഴായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് മൂവായിരം രൂപ വരെ കിട്ടുന്ന ക്യാമ്പുകളാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഏഴ് ദിവസമൊക്കെയാണ് ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഇവരുടെ താമസം ഭക്ഷണം എല്ലാം അക്കാഡമി തന്നെയാണ് വരുന്ന ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം പക്ഷെ അത് ചില കൈകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് പൊളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചു ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിളിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് പേരെ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ മുഴുവൻ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ദേശീയ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാമ്പുണ്ട് ജില്ലാതല ക്യാമ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അനവധിയായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ കലാകാരന്മാരെ ഇത് ഞങ്ങളുടെയും കൂടിയാണ് അക്കാഡമി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കാലമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല കലാപുസ്തകങ്ങൾ അനവധിയായിട്ടുള്ള കലാപുസ്തകങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ടി കെ പത്മിനിയുടെ പേരിലൊരു നല്ല ഗ്യാലറിയാണ് ദർബാർ ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഗ്യാലറിയാണ് അവരുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പൊടി പിടിച്ച് ഫംഗസ് പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ഒരു നല്ല ഗ്യാലറിയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പീരീഡായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു അക്കാഡമി അന്ന് വരെ എനിക്ക് അക്കാഡമിയുടെ രണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് അവാർഡ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നത് പോലെ പോയി മേടിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അവാർഡ് കാക്കണ്ണം പാറ വെച്ച് ലഭിച്ച ഒരു അവാർഡ് അത് മികച്ച ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്കുള്ളതായിരുന്നു കാനായി സാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡാണ് അന്ന് അവിടെ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് നിറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഈ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഈ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ ഇടിച്ച് മാറ്റി അകത്തോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറൊക്കെ ആയിരുന്നു കെ സി ജോസഫൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ചുറ്റും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയി തള്ളി ഈ നമ്മുടെ മെമൻറ്റോ മേടിക്കേണ്ടത് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു അവാർഡ് എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അവാർഡിനോടൊപ്പ
ഷാനായി സാറിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനും പുരസ്കാരം കിട്ടിയിരുന്നു അത് അക്കാഡമിയുടെ പുരസ്കാരമാണ് കാനായുമായിട്ട് ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധമുണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു സ്കപ്ചറിൻ്റെ ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് എടുത്തത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് എല്ലാം കോമണായിട്ട് പഠിക്കണം ആ കാലത്ത് കാനായി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബന്ധം ഇപ്പോൾ വളരെ ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും സാറും സാറിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും കേരളത്തിലല്ല അദ്ദേഹം മറ്റെവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ല കാനായി ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആദരവ് സാറിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് സാറ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ഒരു കലാഗ്രാമമായിട്ട് മാറ്റിയത് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടി ട്രെയിനും അതും ഇതും ഒക്കെ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺസെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ആ ഡിസൈൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാറാണ് അവിടെ അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് വേളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പലതും വന്നു അതിലെല്ലാം അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ചത് ഈ ശംഖുമുഖത്ത് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ടുവച്ചതാണ് ആ ശംഖുമുഖവും ഇതുപോലെ തന്നെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനില്ലാതെ കിടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സാഗരകന്യക വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാവുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യബോധമില്ലാത്ത അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഒരു യന്ത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചത് കാനായി സാറിനെ സമയത്തോളം വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും സാറ് കരുതിയത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ ഇത്രയും ഒരു പൈസ മേടിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലാതെ സാർ ഒരു പൈസയും അതിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷനായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സേവനം ചെയ്ത ഒരു ശില്പി കാനായി സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സാഗരകന്യക വിഴുങ്ങുന്ന മാതിരി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ടുവെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു അത് മാറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതിന് ശേഷം കനായി സാറ് വളരെ നിരാശനാണ് ആരോഗ്യപരമായി വളരെ ദുർബലനായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കനായി സാറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ സാറ് നടക്കുമ്പോൾ എണീറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ വീഴാൻ പോവുകയാണ് വളരെ കരുത്തനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാറിന് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും മാനസികമായി തകർന്നു ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടും കാനായി സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് വിലയില്ലേ എന്നൊരു ഒരു ഒരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത്ര നിസ്സാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് വിലയില്ലാതെ ആയോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് സാറിനെ അലട്ടുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനുശേഷം സാറ് ഭയങ്കരമായ നിരാശയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായി ഒരു പക്ഷേ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടാൽ കാനായി സാറിനെ നമുക്ക് പഴയ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി സർഗാത്മകതയോടു കൂടി തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാനായി സാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വളരെ വളരെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ യന്ത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കാനായിയുടെ ശില്പത്തിൻ്റെ മേൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ് പല രീതിയിൽ പലരും പ്രതിഷേധിച്ചു ഇപ്പോൾ പയ്യാമ്പലത്ത് കാനായി ചെയ്ത ശില്പത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മെറ്റലുകൾ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ റോപ്പ് വേ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് അവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം പ്രതിഷേധിച്ചു പക്ഷേ പ്രതിഷേധങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഇത് ഒതുങ്ങുന്നു അതിനൊരു നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സാംസ്കാരിക കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപമാനകരമാണ് അത് തിരുത്തുക തന്നെ വേണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ യന്ത്ര ഹെലികോപ്റ്ററിനെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ കാനയോട് കേരളത്തിൻ്റെ ആദരവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കുമെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി പറയാനുണ്ട് അത് മാറ്റിയത് തന്നെ വേണം കാനായി സാറിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം